Джоу Юнкан стал самым высокопоставленным китайским чиновником с момента основания Компартии, которого отдали под суд в ходе борьбы с коррупцией. Бывшего главу сил безопасности КНР 11 июня приговорили к пожизненному заключению. Суд города Тяньцзин признал его виновным во взяточничестве, разглашении государственных тайн и злоупотреблении властью. В обвинительном заключении указывается, что Джоу Юнкан принял взятки на общую сумму в 20 миллионов долларов. Он также помогал своим родственникам получать незаконную прибыль, которая исчисляется сотнями миллионов долларов. Кроме того, он передал посторонним лицам шесть документов под грифом «Секретно». Экс-глава сил безопасности, который также занимал должность члена постоянного комитета политбюро, свою вину признал, добавив, что апелляцию подавал не собирается. При этом аналитики говорят, что это может быть лишь небольшой частью всех преступлений Джоу. Ранее поступало немало сообщений о том, что он готовил государственный переворот, чтобы устранить с поста генерального секретаря Компартии Си Цзинпина и поставить своего человека. Кроме того, на Джоу Юнкана во многих странах мира поданы судебные иски за его участие в репрессиях последователей мирной духовной практики Фулуньгун. Эта многомиллионная группа людей подвергается преследованию в Китае более 16 лет. В связи с этим Джоу и его соратников обвиняют в геноциде, пытках и преступлениях против человечности. Отметим, что Компартия Китая включает несколько негласных фракций, которые ведут постоянную борьбу за власть. Ответственные за масштабные репрессии Фулуньгун считают фракцию бывшего генерального секретаря Компартии Дзян Зиминя, куда входил и Джоу Юнкан. В последний год несколько высокопоставленных чиновников из этой фракции были сняты с должностей и подверглись преследованию в ходе борьбы с коррупцией.